Alors, donc, deuxième euh, épisode de ce bref passage dans les siècles, tout de tête, tout de tête, voilà, et il n'y a pas, il n'y a pas rien de, de caméra, et attention, parce que là, je suis chez quelqu'un, si elle voit la vidéo, elle va la regarder, et si elle dit, oh là là, mais tu montres où j'habite, et tout ça, et... On sait jamais, les gens, hier, j'étais sur un pont, hein, et ils sont très sympathiques à Paris quand même. Ils aiment bien les Normands, ils aiment bien les Marseillais. Et donc là, c'est en 1917, c'est une pièce trouée. Je vous rappelle que l'inventeur de la pièce trouée, c'est d'une part les Japonais, d'autre part l'oncle Michelin, parce que c'était une façon d'économiser du euh, métal. Et on est en pleine évolution d'ailleurs de... Ah voilà, de l'industrie, hein, d'ailleurs, d'après Napoléon III, euh, qui est jugé sévèrement par les historiens. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, excusez-moi, je me gifle, qu'il euh, y avait une querelle, hein, Victor Hugo, Napoléon le Petit, c'est qu'au début, il était tout à fait pour, euh, pour euh, Napoléon III, et puis euh, il y a eu une histoire, alors peut-être de femme, hein et euh, sinon de poste, parce que peut-être que il, le Victor Hugo, qui aimait bien aussi fréquenter euh, les, les derniers étages des immeubles, il avait peut-être aussi des aspirations à faire un peu de politique, et, et, et voilà. Bon. Et d'ailleurs, quand il a pu revenir d'exil, il pouvait revenir d'exil, il n'a pas voulu. Bon. C'est terrible, hein, Napoléon III, quand même, la Sologne, la Sologne. Allez, euh, Saint-Nazaire, bon, Haussmann, oui, Paris, hein. Alors, il y a des députés de Paris qui écoutent peut-être la vidéo. Et nous, on aime beaucoup Paris. D'ailleurs, je suis né à Paris. Ah, oui. Donc, voilà, ma mère est de Marseille. Et mon père, il était de Normandie. Il était fermier. Et mon grand-père, il était fermier. Mon père, il a commencé. Il avait aussi... Bon, je ne vais pas vous parler de toute la famille. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles. Alors là, la pièce, et voilà, et donc c'était aussi pour montrer, regardez, c'est 10 centimes, alors je repasse hein, sur la création du Front Napoléon et tout ça, il y a les autres vidéos, ils sont très bien faites, 1917, donc on est là, c'est la guerre, et, et pièces trouées. Mais est-ce que les pièces trouées, elles vont s'arrêter avec 1917 euh, Donc deux avantages, hein, euh, le métal, moins de métal, euh, indiqué c'est une pièce de faible valeur, hein, qu'on a ça dans sa poche, euh, et puis, euh, pas, moins de métal et du métal de moindre qualité. Puisqu'il y a, a l'arrivée du nickel qui est arrivée il y a longtemps. Euh, Je n'ai pas montré, mais il y a des autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les pouces bleus, les commentaires, etc. Parce que bientôt, ça va être payant. Hein, oui, parce que regardez, et eux, ils veulent. Et ils me disent, euh, fais des vidéos et tout ça. Et bon, et non, et... on va être sérieux quand même. Non, les... Oh... On m'achète pas, hein? Money can buy me love. Signore, signore. Ah. Geld ist nicht genug für mich. Ich liebe Freiheit. Und es lebe die deutsche, französische Freundschaft. Ich sage das, denn jetzt es wird so. Sie sehen, ja? Hm? Und on pensait que c'était la dernière, des dernières. Euh, eh bien, on sait comme ça. Et alors, pourquoi aussi Parce que euh, l'Alsace et la Lorraine. Et alors, Lorraine, qui dit Lorraine, dit Lothaire. Qui dit euh, Lothaire, dit ensuite Capétien. Euh, et donc, le dernier des Carolingiens. Et est-ce que UKP était un usurpateur ou pas Alors, je vous pose la question. Vous pouvez répondre. Et allez, on y va. Les personnes qui donnent argumentent sur la chaîne de lui mettre des commentaires et eh ben moi je leur donne gratuitement et il faut s'abonner sur la chaîne euh, ma euh, voilà eh ben, je dédicace Laurent et puis aussi le rasoir pourquoi pas mais il est déjà un peu utilisé je l'ai utilisé mais bon eh, je donne un œuf il n'y a pas de souci alors on en est où ah eh ben là donc on termine on va commencer les années folles alors là, on était là, on était pauvres, hein, c'était la guerre, et puis voilà, on est libéré, c'est fini. Alors, euh, il faut savoir quand même, sur le plan historique, que euh, le maréchal Pétain, d'ailleurs, il devait partir à la retraite avant la guerre de 14. Mais comme il y a eu la guerre de 14, ben, on lui a dit, mon gars, tu continues. Euh, ça s'est joué à pas beaucoup. Hein. Euh, comme quoi, 
tout se joue, pas beaucoup. Moi, c'est ce que je dis à mes apprentis, aux gens qui ont eu la, la chance ou la malchance de travailler sous mes... Donc, je ne vais pas les dire sous mes ordres. Euh, mais dont j'ai été heureux d'animer anim, l'équipe et de gagner souvent des challenges, etc. Je déteste la défaite. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est mes parents qui m'ont éduqué. Hein. Alors, euh, donc, ça, et voilà. Et donc, euh, Pétain... Et il luttait, il était pour continuer jusqu'à Berlin. Et c'est Clémenceau qui a dit non, 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 ça a coûté trop d'hommes et tout ça. Mais lui, il voulait foutre la raclée aux Allemands. Ouais, je le dis parce que c'est important, hein, vous comprenez pourquoi. Euh, mais Clémenceau lui a dit niette, stop. Bon. Et alors du coup, il y avait un gars qui était dans les tranchées, côté allemand. Il avait des moustaches déjà, elles étaient différentes. Et euh, il était un peu, c'était un gars, il, il avait repéré, il était un peu bizarre. Mais bon, ça aurait pu en rester là, malheureusement. Peut-être que si on était allé jusqu'à Berlin, il ne pouvait pas dire euh, « c'est les politiciens qui nous ont trahis, nous on était sur le front, on se battait, et, et il vaut mieux que, voilà, que ce soit des militaires, des gens à poigne qui dirigent le pays ». Donc ça c'est très très important, je le dis comme ça, c'est très très important. Encore une fois, moi, je parle en tant qu'historien euh, sans jugement de valeur. Alors, on continue, donc, le 33, les années folles, regardez, magnifique pièce, euh, donc, très, enfin, voilà, on voit comment l'art déco, hein. et non, moi, je ne suis pas peintre, euh, ni architecte, ça aurait pu, eh, hein. très belle, très belle pièce, hein, bon, ben, ça va bien, des années folles, alors, pour moi, je pourrais en parler avec des économistes, avec le Marc Toiti, avec Charles Gave, d'autres personnes très brillantes à HEC, qui ont fait des très brillantes thèses en anglais et euh, en français, ou en français et en anglais. Bon, je sais, mais je ne le dirai pas. Respect, c'est une conversation privée. Euh, alors, on en est où, là Bon, alors, 1933. Ah oui, ça, c'est là, intéressante. Parce que regardez bien les cornes d'abondance. Regardez bien les cornes d'abondance, euh, et d'ailleurs ça existait déjà sous l'Empire romain, on peut la retourner si vous voulez, voilà, et donc c'est aussi, hein, regardez les autres vidéos, je me répète, mais c'est de la pédagogie, euh, là c'est Cérès, donc ça a été tantôt Marianne, tantôt Cérès, tantôt Marianne, voilà, ok, c'est bon, et regardez, on aurait pu penser que voilà, la guerre de 14, la guerre des Dères, on aurait plus de pièces trouées, et ben on en a eu encore... Euh, et que je vous le prouve, voilà, et en 1934, République française, donc ça a continué, ça a continué, disons, jusqu'à 1945, et voilà, la transition, elle est toute faite. Alors là aussi, pareil, hein, toujours une belle pièce, art déco, voilà, magnifique, TTB, hein, TTB, c'est de la qualité, la qualité, ça dure. Voilà, moi, je préfère tenir des propos de qualité, que des propos démagogiques, même si ça me coûte beaucoup. Euh, donc cette pièce trouée, voilà, je parle, je passe sur les questions d'hygiène, euh, on en a déjà parlé, regardez, magnifique aussi, oh là, 1935, hein, c'est comme un peu l'autre, hein, ouais, magnifique. Bon, elle, il est 8 heures, machin, et on va faire le dernier épisode, maintenant je vais faire des trucs à 3 épisodes, 1, 2, 3, je sais compter jusqu'à 3, voilà, c'est bien.